உலகமெங்கும் உள்ள வேந்த தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் அன்பான நேயர்களே நாம் மூலிகை மருத்துவம் என்கிற நிகழ்ச்சியின் மூலம் ஒவ்வொரு நாளும் பல அரிய நோய்களுக்கு எளிமையாக கிடைக்கக்கூடிய மூலிகை பொருட்களை கொண்டு மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகிறோம் பொதுவாக நமது சித்த மருத்துவத்தில் வேரை பாறு மிஞ்சி நாக்கால் தழையை பாறு என்கிற பழமொழியே உள்ளது வேர் மூலம் பல வகையான நோய்களை குணப்படுத்தலாம் அவ்வாறு முடியவில்லை என்றால் அடுத்தது அந்த வேரின் மரத்தினுடைய தடைகளை பறித்து குணமாக்க வேண்டும் அவற்றினாலும் முடியவில்லை என்றால்தான் நாம் பாஷாண மருந்துகளை எடுக்க வேண்டும் ஆகையால் உலகத்தில் மிக சிறந்த மருத்துவமாக சித்த மருத்துவம் இருந்திருக்கின்றன உடலுக்கு கத்தியின்றி இரத்தமின்றி அற்புதமான உடலை குணப்படுத்துகின்ற ஒரு மருத்துவம் சித்த மருத்துவம் குறிப்பாக உணவே மருந்து என்கிற தாரக மந்திரத்தின் கீழ் இந்த மருத்துவம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன உதாரணமாக பித்தம் தொடர்பான நோய் என்றால் வேப்பம்பு துவையல் வாதம் தொடர்பான நோய் என்றால் வாத நாராயணன் ரசம் கசப்பு என்று சொல்லக்கூடிய நோய் என்றால் அவற்றிற்கு இனிப்பான பொருட்கள் என ஒவ்வொரு நோய்க்கும் உணவே மருந்தாக வைத்துள்ளார்கள் அந்த வகையில் வாதம் பித்தம் கபம் என்று சொல்லக்கூடிய நோய்களில் பித்தம் என்ற நோய் தொடர்பாக ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குறிப்பை பார்க்க போகின்றோம் பாத வெடிப்பு நகச்சொத்தை சேற்றுப்புண் இவைகள் எளிமையான முறையில் போக்கிக் கொள்வதற்கான ஒரு எளிய மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்ல போகின்றோம் பொதுவாக இந்த நோய் ஏற்பட்டால் அதற்கான அறிகுறிகள் என்னவென்று பார்க்கலாம் பாதம் முழுவதும் பாலம் பாலமாக வெடித்துவிடும் வெடிக்கின்ற இடத்திலிருந்து ஒரு நீர் கசியும் பிறகு தோல் நோயாக மாறும் அடுத்ததாக விரல் இடுக்குகளில் சதைகள் ஒன்றோடு ஒன்று உராய்ந்து சேற்று புண் ஏற்பட்டு புண்களாக மாறி மிகுந்த வழியும் வேதனையும் ஏற்படுத்தும் அடுத்ததாக கால்சிய சத்து குறைபாடு காரணமாக நகங்கள் கருப்பு நிறத்தில் மாறி நக சொத்தை ஏற்பட்டு நாளடைவில் நகங்கள் கழன்று வீண்டுவிடும் இந்த அளவிற்கு இந்த நோய்களுக்கான அறிகுறிகள் இந்த நோய்க்கான காரணங்கள் என்னவென்று பார்க்கலாம் இந்த நோய் ஏற்படுவதற்கு முதலில் தொற்று நோய்கள் தொற்று நோய்கள் மூலம் பாதத்தில் ஏற்பட்டு வெடிப்பு ஏற்படும் கால்சிய சத்து குறைபாடு காரணமாக நக சொத்தை ஏற்படும் சேற்றில் அல்லது தொடர்ந்து கிருமி நாசினிகளால் விரல் இடுக்கலையில் சேற்று புண் ஏற்படும் அடுத்ததாக பித்தம் அதிகரித்தால் கூட இந்த நோய் ஏற்படும் அன்பான நேயர்களே இந்த நோய்க்கான அறிகுறிகள் காரணங்கள் இவைகளை பார்த்தோம் இந்த நோயை தீர்த்து கொள்வதற்கான எளிய மருத்துவத்தை பார்க்க போகின்றோம் இரவு வேளையில் பாதம் முழுகும் அளவிற்கு வெது வெதுப்பான வெந்நீரில் சிறிது உப்பை சேர்த்து கலக்கி அந்த நீரினால் பாதத்தை துடைத்து மெல்லிய துணியால் துடைத்து சுத்தமாக பராமரித்து வர வேண்டும் அதையும் தாண்டி இந்த நோய் ஏற்பட்டால் அவற்றை முற்றிலுமாக நீக்கிக் கொள்வதற்கான ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்லலாம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட அற்புதமான மூலிகை வேப்பிலை நிம்பம் என மாற்று பெயரால் அழைக்கப்படுகின்றன நீம் டீ என ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படுகின்றன கரிவேம்பு நிலவேம்பு சர்க்கரை வேம்பு வேம்பு என பல வகைகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன ஒவ்வொரு வகையான வேம்பும் பல அரிய மருத்துவ குணங்களை கொண்டது நூறு ஆண்டுகள் சென்ற வேப்ப மரத்தின் பட்டைகளை வெட்டி எடுத்து மேல் தோலை நீக்கி உள்ளே இருக்கக்கூடிய சதை பட்டுகளை காய கற்ப முறைப்படி செய்து சாப்பிட்டால் நரை திரை மூப்பு இவைகள் விலகும் வேப்பம் குச்சியினால் பல் துளக்கி வந்தால் பல் ஆட்டம் பல் அரணை பல் ஈறுகளில் இரத்த கசிவு பல் பூச்சி புழு வெட்டு இவைகள் எல்லாம் நீக்கும் வேப்பம் பழத்தை முறையாக சாப்பிட்டு வந்தால் உடலில் தங்கியுள்ள நச்சுக்கள் வெளியேறும் பல வகையான தோல் நோய்களை போக்கும் வேப்பம் பூ பித்தத்தை தணிக்கும் வேப்பிலை அம்மை நோய் வராமல் பாதுகாத்து உடலெங்கும் கிருமி நாசினியாக செயல்படுவதால் வேப்பிலையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் புதினா மின்ட் என்று ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படுகின்ற புதினா மிக சிறந்த 
நறுமணம் உள்ள ஒரு மூலிகைகளில் ஒன்றாகும் கொத்தமல்லியும் புதினாவும் அதே நறுமணம் கொண்ட ஒரு மூலிகை பித்தம் வாதம் கபம் இவற்றை சரி செய்யும் அஜீரண மண்டலத்தை சீர் செய்து ஜீரணத்தை தூண்டும் வாந்தி மயக்கம் பெருத்த சத்தத்துடன் வருகின்ற ஏப்பம் இவைகளை போக்கும் உடலில் தங்கியுள்ள நச்சுக்களை படிப்படியாக வெளியேற்றும் இது ஒரு கிருமி நாசினியாக செயல்படுவதால் புதினாவையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் குப்பை மேனி குப்பை மேனி தங்க சத்து கொண்ட ஒரு அற்புதமான மூலிகை தோலில் இருக்கக்கூடிய பல வகையான நோய்களை போக்கும் தோலிற்கு அழகையும் மினுமினுப்பையும் ஏற்படுத்தும் பாத வெடிப்பை படிப்படியாக குறைத்து சேற்று புண்ணை ஆற்றும் அதோடு மட்டும் அல்லாமல் பாதங்களில் ஏற்படுகிற கிருமிகளை போக்கும் என்பதால் நாம் குப்பை மேனி இலைகளையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட அற்புதமான ஒரு பொருள் மஞ்சள் தூள் கஸ்தூரி மஞ்சள் தூள் கஸ்தூரி மஞ்சள் முகத்தில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளை போக்கும் முகப்பரு வராமல் பாதுகாக்கும் மேனிக்கு அழகு தரும் கற்றாழை நாற்றம் புலால் நாற்றம் இவைகளை போக்கும் மர்ம உறுப்பு பகுதிகளில் ஏற்படுகின்ற துர்நாற்றத்தை நீக்கும் இது ரணக்கிள்ளியாக செயல்படுவதால் ரணத்தை ஆற்றி கிருமி நாசினியாக இருப்பதால் மஞ்சளையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே அத்தனை பொருட்களையும் தனித்தனியாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகள் நாம் சேற்று புண் மற்றும் பாத வெடிப்பு நகச்சொத்தை இவைகள் தீருவதற்காக செய்யப்போகின்ற மருந்தின் செயல்முறைகளையும் சிறிது இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம்